Hi guys, my name is Fresi at welcome sa aking channel. On my previous video, na share ko yung about sa aking work and my salary dito sa Canada. So this time in this video naman ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga monthly expenses namin dito sa Canada. So, just a little reminder na itong expenses na babanggitin ko ay pinaghahatian ng dalawang tao which is ako at yung asawa ko. So, every household dito sa Canada is iba-iba naman tayo ng expenses lalo na kami, wala pa kami anak. So, yung mga babanggitin ko is our own expenses dito sa Canada. So, sinshare ko to para lang meron kayong idea, lalo na doon sa mga interested na mag-work at, and at the same time, tumira na rin dito sa Canada. So, let's begin. First on the list is our car payment which is 671.46. So, yung sasakyan namin is yung Chevrolet Equinox which is nag-invest kami sa sasakyan sa sasakyan kasi dito sa lugar namin sa Goose Bay is wala kaming bus, wala kaming train at ang tanging mode of transportation is yung taxi which is malaking lugi kapag lagi kang nagtataxi kasi mahal din ang taxi dito. So next is yung car insurance which is 282.34 dito kasi hindi ka pwedeng mag drive ng stock yan kung wala kang insurance so investment na rin yun para sa stock yan in case na magkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon na masira siya or anything ayun next is yung gas ng stock yan which is $100 every month so yun yung sinet namin budget $100 minsan pag uh, dito lang kami madalas sa bahay, mas mababa sa 100. Or kung mas madalas na road trip, is mas tumataas sa 100. And then next is our house rent, which is $800. Pero this February, tataas daw siya, sabi ng landlord namin, at magiging $950. So, yung $800 na apartment, na one bedroom apartment is ito na yung pinakamababa sa Goose Bay. Hindi ko alam kung ito na yung pinakamababa ano, pero yun yung sabi nila. And then next is our phone bill. So magkaiba kami ng phone bill ni Habi kasi siya mas mataas dahil kasama sa kanya yung phone. Nakaplan kasi siya. Tapos yung sa akin is yung sa ano lang talaga. Yung sa ano ba tawag dun? Line ba tawag dun? di ko sure, pero yun sa phone, ang binabayaran niya is nasa 106.22. Ako naman is $45 lang every month. And then, internet is 188.39. So, wala kami cable kasi dagdag yun sa babayaran. Internet lang din yung ginagamit namin sa TV. And then, electricity, it depends. Kasi sa summertime, mas mababa siya. And then, during winter times, mas malaki siya kasi laging nakabukas yung heater. So, pero yun nga, last month, ang binayaran namin is $50. Yung food naman, guys, is $600 yung nakaset na budget. So, including na dun yung um, groceries at saka pagkain sa labas. So, sa $600 na yun, minsan hindi naman yun nasasagad. Pero kapag kami okasyon, halimbawa ay yun nga yung Christmas and New Year, nasasagad yung $600 kasi para sa handa. Pero kapag uh, normal uh, months lang, wala namang okasyon, is around uh, $300 to $400 lang yung nagagastos namin a month sa groceries. Meron din kami health insurance. Pero yung health insurance na yun is kinakaltas na automatically dun sa aming paycheck sa pinagtatrabahuhan namin. So guys, that's it for our monthly expenses. Sana meron kayong natutunan, ano? 
kayo na yung bahala mag-compute. Yun lamang po. And please like this video. Give it a thumbs up if you like it. And don't forget to subscribe to my channel if hindi ka pa nakasubscribe. If you are interested on following me on Instagram, I am at firstyfeels on Instagram. So that's all. See you in my next one. Bye!